My name is Rizwan. I am from Immigration Experts. Um, we last time about some of your questions and answers. And after that, we thought that we need to do this regular session. Uh, after that, we have a lot of queries. We have a lot of people in the inbox. We have a lot of people in the inbox. We have a lot of people तो आज हमने सोचा कि हम इसको बजाय इसके कि हम इसको बहुत सारी चीजों को मिक्स अप करें हम अपने ऑडियंसेस की कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं और हम बात करते हैं सब तो कंट्री टू कंट्री एंड व्हाट आर दी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल विद इन दैट कंट्री हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स करेंगे अबाउट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन व्हाट इज सब क्लास 189 एंड व्हाट इज सब क्लास 190 दोनों में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट आर योर चांसेस बेस्ड ऑन uh, based on the criteria, since this is all about uh, uh, point based immigration, uh, is may aapko you need to secure 60 points uh, if you want to migrate to Australia under subclass 189 and 190 uh, and 489 for that matter. In those subclasses, ko thoda sa dekhte hai, dono subclasses mein kya hai, kon se factors hai, jo factor in hote hai, uh, aur आप कैसे अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं? The first factor is of course your age. The second factor is your qualification. The third factor is your experience. And most of it, the fourth factor, which is above everything, it is the IELTS. In certain cases you need IELTS seven band, and in certain cases you need IELTS six band. And when we talk about on immigration, seven band means uh, seven in each module, and six means six in each module. Uh, subclass one eight nine के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं. Subclass one eight nine is basically uh, age के points हैं. अगर आपकी age जो है you are above twenty five and below thirty three, तो आप you can claim thirty points for your age. अगर आपके पास four year bachelor degree है, you can claim fifteen points for your uh, qualification. और अगर आपके पास three years experience है, you can claim five points. अगर आपके पास experience five years का है, you can claim ten points. अगर आपके पास experience ten year eight years का है, तो you can claim fifteen points. तो अगर हम इसको all together all together देखें, तो thirty points आपकी age के हो गए, fifteen आपकी qualification के हो गए, और fifteen आपके eight years experience के हो गए, which means you are securing sixty points. If that is the case, then you need only uh, six band in each module in IELTS and uh, Australian government जो है वो uh, run करती है आप इसका process ही होता है कि सबसे पहले आपकी assessment होती है उसके बाद आपकी uh, आप EUI submit करते हैं EUI means expression of interest this is your expression of interest to the Australian government that yes I want to migrate to Australia under subclass 190, 189 or 489 uh, against that expression of interest, Australian government जो है वो rounds run करती है, जिसमें वो लोगों को select करती है और उनको invite करती है, which is called invitation to apply. Uh, अगर आपके पास 60 points हैं and you you are an engineer, let's suppose, आप electrical engineer हैं और आपके 60 points पूरे हो रहे हैं, uh, you don't need to, uh, you can apply for subclass 189 और आप points का six band चाहिए होगा. Uh, IELTS के six band के साथ आप जो है वो eligible हो जाते हैं ये round run होगा और हर महीने दो दफा round run होता है one round is uh, usually run at the start of the uh, month and the second round runs in the last twenty days almost uh, of the, of each month दो दफा round run होता है तो आप अगर पहले round में नहीं select होंगे तो hopefully दूसरे round में select हो जाएंगे but at the same time उनके planning levels भी होते हैं कि अच्छा जो है हर category में कितने लोग चाहिए तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंटरलिंक हो रही होती हैं लेकिन सब क्लास 189 का दिस इज द दिस इज सिंपलीफाइड वर्जन ऑफ सब क्लास 189 अच्छा सब क्लास 189 की uh, एक और uh, भी हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन व्हिच मींस दैट यू कैन माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया यू कैन गो एनीवेयर वेयरएवर यू फाइंड अ जॉब uh, like आप आपको सिडनी में जॉब मिल गई है तो आप सिडनी चले जाएं आपको मेलबर्न में जॉब मिल गई आप मेलबर्न चले जाएं आप वेडलेट पर वेरेवर ब्रिस्बेन कहीं पे भी आपको जॉब मिल गई आप वहाँ चले जाएं यू कैन स्टार्ट वर्किंग देयर एंड लिविंग देयर इसके अलावा लेट्स पोज अगर आपके पॉइंट्स हैं वो 55 आप मीट करते हैं पॉइंट्स योर एज इज लेट्स पोज बाकी फैक्टर वैसे ही हैं 15 पॉइंट्स आपके पास क्वालिफिकेशन के हैं 15 पॉइंट्स आपके पास 
आपके एक्सपीरियंस के हैं बट आपके पास जो एज है दैट इज अबाव थर्टी थ्री एंड बिलो फोर्टी तो यू कैन क्लेम ओनली ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स फॉर योर एज इन दैट केस अगर हम इस नैरियो को देखें तो हमारे पास जो पॉइंट्स बनते हैं वो फिफ्टी फाइव पॉइंट्स बनते हैं ट्वेंटी फाइव फॉर एज फिफ्टीन फॉर क्वालिफिकेशन एंड फिफ्टीन फॉर एक्सपीरियंस तो अगर हम इन तीन फैक्टर्स को देखें और अगर हम फिफ्टी फाइव पॉइंट्स की तरफ जाएँ तो फिर हमें वी नीड वी नीड फाइव मोर पॉइंट्स तो हम वो फाइव मोर पॉइंट्स कहाँ से सिक्योर कर सकते हैं दी ओनली वे इज़ कि हम वो पॉइंट्स जो हैं वो थ्रू स्टेट नॉमिनेशन जो है वो इस टेक्निकल वर्ड इज स्टेट स्पॉन्सरशिप तो हम स्टेट से स्पॉन्सरशिप ले लें विच मीन्स कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करें एंड दैट बट दैट स्टेट कैन बी न्यू साउथ वेल्स दैट स्टेट कैन बी विक्टोरिया दैट स्टेट दैट स्टेट कैन बी क्वींस लैंड नॉर्दर्न टेरिटरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड और कश्मीरिया इनमें से किसी स्टेट को आप अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन योर वॉट इज़ योर क्वालिफिकेशन दैट इज़ द मेन थिंग कि आपका स्किल सेट क्या है कौन सी कैटेगरी में आप इसको इसको ए एन सी एस सी ओ कोड जो है वो आपका क्या है आप किस वो वो कोड जो है वो पर्टिकुलर आपका जो स्किल है ये किस स्टेट में इन डिमांड है Uh, हर स्टेट की फिर आगे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कोई स्टेट जो है वो सिक्स बैंड रिक्वायर करती है फ्रॉम दैट स्केल कोई स्टेट जो है वो सेवन बैंड रिक्वायर करती है इन केस ऑफ मेलबर्न दे वांट दे वांट इंजीनियर्स टू सिक्योर सेवन बैंड इन इंच मॉड्यूल वेयर एज इन केस ऑफ न्यू साउथ वेल्स दे ओनली वॉन्ट सिक्स बैंड इन इंच मॉड्यूल अब अगर हम लेट्स सपोज हम फाइव पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ से स्टेट से सिक्योर कर लेते हैं तो हमारे पास अगेन फाइव पॉइंट्स का हमारे पास फाइव पॉइंट्स की शॉर्टेज थी फाइव पॉइंट्स हमने क्लेम कर लिए स्टेट से स्टेट की हमें स्पॉन्सरशिप मिल गई बट ये तो यहाँ तक तो ठीक है कि स्टेट ने जब स्पॉन्सर कर दिया तो हमें इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाएगा स्टेट स्पॉन्सरशिप मीन्स इन्विटेशन टू अप्लाई और उसका ये जो जो पहले हमने बात की कि जो राउंड रन होते हैं उसमें लोग सेलेक्ट होते हैं इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं बनता क्योंकि जैसी स्टेट स्पॉन्सरशिप देगी आप आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा इट कैन बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मंथ यूजली स्टेट जो हैं वो टू टू थ्री मंथ्स लेती हैं नॉमिनेशन देने में uh, इसके साथ दी ओनली कंडीशन इज कि यू नीड टू लिव इन दैट पर्टिकुलर स्टेट फॉर फॉर टू ईयर्स आपको वहाँ पर जॉब करनी होती है वहीं पर रहना होता है बिकॉज लेट सपोज अगर आपको न्यू साउथ फील्ड जो है वो स्पॉन्सर करता है which means they they are uh, in shortage of that particular skill that you have तो अगर आप उस उस फाइव पॉइंट्स आपने न्यू साउथ वेल्स से क्लेम किए हैं फॉर फॉर द स्पॉन्सरशिप तो फिर आपको न्यू साउथ वेल्स में टू ईयर्स में वो स्पेंड करना होंगे अगर आपने इसी तरह अगर आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया से क्लेम किए हैं तो फिर आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में वो टाइम जो है वो स्पेंड करना होगा इस इसके अलावा मतलब हमने इंजीनियर्स की बात की इन केस ऑफ आई टी प्रोफेशनल मोस्ट ऑफ द स्टेट वॉन्ट आई टी प्रोफेशन टू सिक्योर सेवन बैंड लेकिन तस्मेनिया न्यू साउथ वेल्स जो है ये रिक्वायर करते हैं कि आप लोग जो हैं वो सिक्स बैंड के साथ भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई वन एट नाइन और वन नाइन जीरो में द मेन डिफरेंस इज कि आपको उस, उसमें आपको सिक्सटी पॉइंट्स पूरे करने के लिए आपको फाइव पॉइंट्स मिल जाते हैं वन नाइन जीरो के अंडर और आपको 189 में 60 पॉइंट्स मीट करने होते हैं ऑन योर ओन विद फ्यू एक्सेप्शंस लाइक अकाउंटेंट्स जो हैं इनसे जो रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स की दैट इज 70 पॉइंट्स ये 70 पॉइंट्स पे क्लोज हो रहा है इससे नीचे नहीं आ रहा सेम इज द केस विद आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट वो भी 70 पॉइंट्स पे क्लोज हो रहा है सो इवन इफ यू मेक सिक्सटी पॉइंट्स ऑन योर ओन बट योर फील्ड इज अकाउंटिंग और आई बिजनेस एनालिस्ट You need to secure seventy points if you want to be selected in 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 the uh, next round. Uh, if you want to get the invitation to apply, ये एक brief सा हमने introduction दिया है. लेकिन there are complications as well. There are certain then आपकी अगर आपकी qualification जो है वो कोई और है और आप उसमें अपने आप को assess करवाना चाहते हैं. तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपकी मतलब यू नीड टू अलाइन थिंग्स अकॉर्डिंगली जो उस पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है सो so, एक अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ वेल थॉट आउट जो केस है अगर आप वो प्रेजेंट कर दें टू दी असेसिंग अथॉरिटी तो असेसिंग अथॉरिटी इट इज़ हाईली लाइकली कि वो आपको पॉजिटिव असेसमेंट दे देगी 
लेकिन अगर आपका केस जो है बहुत वेल प्रिपेयर्ड नहीं है वेल थॉट आउट नहीं है असेसिंग अथॉरिटीज यूजली ये रिक्वायर करती हैं कि आप हमें डिसीजन रेडी एप्लीकेशन दें uh, तो डिसीजन रेडी एप्लीकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो uh, उस केस को प्रॉपरली प्रिपेयर करें सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अंडर सर क्लास वन एट नाइन और वन नाइन जीरो आई विश यू ऑल द बेस्ट Uh, अगर आप हमसे एक फ्री असेसमेंट करवाना चाहते हैं विच इज़ एब्सोल्यूटली फ्री वी कैन गिव यू एन इनिशियल असेसमेंट वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और नॉट आप हमें अपना सी वी सेंड कर सकते हैं एट वी केयर एट इमीग्रेशन एक्सपर्ट्स डॉट पी के वी केयर एट इमीग्रेशन एक्सपर्ट्स ई ई एक्स पी ई आर टी एस डॉट पी के और यू कैन कॉल अस एट जीरो थ्री जीरो एट फाइव एट फाइव डबल सेवन डबल सेवन और यू कैन कॉल आर लैंडलाइन नंबर विच इज़ जीरो फाइव वन एट फोर थ्री ट्रिपल नाइन फोर अप टू सेवन थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद वी विल सी यू इन शेक्स्ट वीक थैंक यू